Sangui Pumba. Pumba. Il est toujours difficile d'être aimé que d'aimer. Auteur, compositeur, artiste, musicien de talent, Simon Lutumba Ndomanuno, alias Simaro Massia, le poète. La botanique le 19 mars 38. Après avoir terminé ses études, il a travaillé à la société SEDEC comme classeur. Malgré l'opposition de son père, il décidera de quitter la société SEDEC en 1958 pour embrasser la carrière musicale. Il intégrera premièrement l'orchestre Congo Jazz du chanteur Gérard Madiata. Après le départ de ce dernier en Europe, où il fera 5 ans, oubliant de s'occuper de son ensemble musical, Lutumba Simaro décidera d'aller en 1963 toquer à la porte de l'Oké Jazz, où il fut accueilli à bras ouverts par Franco Luambo à qui il restera fidèle jusqu'à la mort de ce dernier en 1989. Après la disparition de son mentor, Lutumba Simaro conduira quelque temps le tout-puissant hockey jazz. Mais, entré en conflit avec la famille de Luambo Makiadi sur la gestion de cet ensemble musical, il ira fonder le Bana Hockey avec Ndombo Opetum et Joski Kambukuta. Patriote, le patriarche Lutumba Ndomanuno Simaro a pris une part active à l'élaboration des chansons Tokufapo na Congo pour la défense de la patrie et Mwanampo consacré à la promotion de notre monnaie nationale, le franc congolais. Sa plus belle œuvre restera sans doute la chanson Mabélé, mais à côté d'elle, nous pouvons citer Fifi Nazali Innocent, Ebale Yazaïr, Lézi, Sédou, Obenit, Maya, Verkassé, Affaire Kitikwala, Faute à Commerçant, qui resteront à jamais gravés dans les mémoires de nombreux mélomanes qui regrettent aujourd'hui sa disparition à travers le monde.